Сразу после победы Евромайдана меня записали в схему 4 группы убийц с Майданом. На тот момент я считал, что это делается для того, чтобы отвлечь народ от реального расследования расстрела Небесной Сотни. Тем не менее, мой наработанный годами авторитет журналиста был серьезно поврежден. А пресс-служба телекомпании 1 плюс 1 запретила мне отвечать на обвинения. По прошествии времени я четко подозреваю, что это все были части одного глобально коварного плана. И заявление министра МВД в мой адрес, и такое странное поведение пресс-службы, все это звенья одной цепи, цель которого – искоренить инакомыслие и стравить граждан, просто разжечь ненависть и ударить их лбами. At the time, the Ukrainians have already been divided into two camps – the blue and yellow and the black and orange ones. Very few journalists who adhere to the principles of freedom of speech dared to support the nation's unity. Я об'їздив всю Україну, і я впевнений, серед нашого мирного народу ворожнечу нині розпалюють навмисно. Як я можу, приміром, відмовитись від цього символу великої перемоги, коли мої обидва діди воювали з фашистськими загарбниками? В тот час, коли політики хочуть розділяти, щоб властвувати, ми пропонуємо зшивати поки ще свіжу рану. Меня зовут Саша, я из города Героя Минска. Живу в Украине и в Киеве, в городе Героя уже 10 лет. Мне не нравится то, что сейчас происходит. Я не хочу никаких войн, гражданского противостояния. Владимир Владимирович Путин и Барак Обама, пожалуйста, отстаньте от этой страны. Дайте им самим разобраться. Мир в мир. Украина будет единой и сильной страной. Я люблю Украину. И я призываю к тому, чтобы все остановились, сложить оружие. 9 мая я призываю каждого украинца, каждого не украинца, живущего на территории Украины, взять два символа в руки, связать их воедино и показать всему миру, что мы единая и неделимая нация. Мы назвали Андрей Павловский, я Житомара. Наша страна на пороге гражданской войны. Брат может взять зброю и пойти на брата. Я закликаю всех 9 травня взять две стрички Георгиевской синьо-жовту и выйти вшанувати память загиблих під час войны. Мы не можем допустить повторения. Heading the idea of interwoven ribbons up their sleeves, the journalists headed to Maidan. Back then, the auto has not been announced yet, and there was hope to calm down those raging individuals. Journalists succeeded in convincing only few people, avoiding the bickering by mirror. The experiment didn't last long, though. The Atto has been soon announced. Мира вам, добрі люди! Я говорю про мир, адже мир зараз – це найактуальніша тема. Зараз мир – це найголовніше, що ми маємо усі зробити. Я вам скажу так, політики довгий час Політики намагалися довгий час нас роз'єднати, приміром, за мовним принципом. Не вийшло. А потім случились дві трагедії. Розстріл Небесної Сотні і масове вбивство в Одесі, на який до сих пор немає відповіді. Хто стріляв, чому, де експертизи, чому не з'ято ні одної снайперської винтовки. От хто там може тут сказати? Чому при, при такій активності, при такому желанні розслідувати, Нет ни одного факта. Почему бойцов Небесной Сотни хранили в такой спешке? Почему нет результата вскрытия? Подумайте, если мы хотя бы, хотя бы одного человека да, привели к власти, который может за этим стоять, то на что мы рассчитываем? То, что сейчас происходит на Востоке, антитеррористическая операция, окей. Но во всем мире есть определенные нормы этих самых антитеррористических операций. В данный момент это уже гражданская война. В данный момент, да, диверсионные группы они есть. Безусловно, они есть, но они не могут существовать без подоплеки, без поддержки населения. Если это население поддерживает, мы должны с ним вести диалог. А вести диалог мы можем, когда мы поймем причины войны, а не будем пытаться, как врач, который лечит симптомы. Мы должны разобраться, из-за чего произошла болезнь. Болезнь произошла из-за двух массовых убийств, на которые до сих пор никто не дал ответа. Я предлагаю просто на данный момент провести расследование всем миром. Вы же знаете, да, что европейцы, например, посылают к нам следователи, а от них отказываются, от их услуг отказываются наши правоохранители. Почему? Враги. Згодны. Тоди давайте так. 
Я пропоную просто, це буде наша ініціатива. Якщо ми зараз закликаємо владу просто на період розслідування цих двох злочинів зупинити війну, зупинити АТО, як хочете, так і називайте. На той період, коли ми розслідуємо, бо коли ми розслідуємо, то, то повірте, ми не захочемо воювати брат з братом, ми захочемо воювати з олігархами і зрештою. Ні. During that wish, journalist Novoseltsev has been booed and whistled for the first time in his life. However, following the speech, new contacts were made with Maidanevci. Ідіть, будь ласка, додому, і когось перевіряйте. Ми будемо перевіряти, ми будемо перевіряти всіх. Uh, later on, the public figures from Fanceless Civil Organization ended up becoming real showmen on 17's channel, showcasing the place where Prosecutor General Shokin resided, private church where Pashinsky was praying for forgiveness, and how open Yuri Lutsenko was to the press. <laughs> In the meantime, we returned to the times when 17th Channel project was just launched. На самом деле первый наш офис был приблизительно вот таким вот 2 на 3 квадратных метра. Там находились общественные организации, представители АТО, переселенцы, все совместно мы вырабатывали новую концепцию нового украинского СМИ. Концепция нашего канала с самого начала была идея примирения. Ну, буквально в свой первый рабочий день я взял ватман на ручку и начал там что-то рисовать. Так меня осенило и родилась гениальная мысль о том, чтобы логотипом нашего канала была лампочка. Вот, что символизирует свет и идею. Естественно, мои мысли все поддержали, потом командно мы доработали это все, ну и так родился на свет 17-й канал. To make the long story short, the project aimed to create a media source which, despite the wartime, would cover the news in the unbiased manner. As the team was expanding, the authors ran into debts. The major expenses were associated with the rental of a spacious apartment and equipment. Shortly after, the journalists even tried themselves as designers and plasterers. The whole audience was following the visual transformation of the studio online. This is how the media source which promotes peace and human values emerged. 17th Channel was the first one to hold teleconferences between the rebellious provinces and the territories controlled by the Ukrainian authorities. As it turned out, it was not too hard for the fighting parties to hear each other. Naturally, however, there were numerous fights and cursing during live broadcasts. If you Говорити про це я не буду. То чого ж я мушу дякувати за те, в чому я не впевнений? Вибачте, я трошки, напевно, молодший від вас, але я об'їздив практично пів світу. І я, на жаль, що я міг зробити тільки своєю грою на інструменті і своїм співом і вихованістю представити свою країну. Дякую. Дякуємо вам. Та стоп! Нічого не over the course of two years, 17's channel has held 87 teleconferences. During the live broadcasts, they even managed to agree on release of three captives. Все, что есть подтверждение по освобождению Виталия. То есть пока мы с вами говорили, кто-то принял решение, ну вот чудеса бывают. В прямом эфире есть подтверждение тому, что Виталия отпускают из плена. Вот, мы это уже как бы, ну... Берем на себя, да, я же не могу как бы расписываться за власти ДНР, но тем не менее, как бы источник, который позволил ему появиться в студии, я думаю, он также позволит ему появиться здесь, в Украине. Regardless of the fighting politicians, they have helped bring together Ukrainians while unmasking the officials in their journalistic investigations. Смотрим 17 канал, верим в мир и любовь победит. Needless to say, uh, those in power started to fear the startup. This is when the journalists received the first warning. My автівка сьогодні вночі хтось невідомий її спалив цю автівку. 
At night, unknown people burned the car belonging to Sergei Kapustyan from Pencil's project. Several months later, people from the Special Forces Unit broke into the house belonging to Dmitro Vasilets, journalist of 17th Channel, who was comparing the Ukrainian and Russian news and uncovering lies and war propaganda. Later, there was an attempt to kidnap the journalists of 17th Channel, Andrei Pavlovsky and Vlad Bovtru, during live broadcasts. It turned out that the channel's camera was the only one to broadcast anti-presidential rally during the implicit ban ordered by those at Bankova Street. The culmination of the war with the 17th channel was the night massacre, which took place in the office. The security guard was shown the license of the State Security Service of Ukraine and then beaten up. After that, they broke into the premises with the intention to smash the studio equipment. It took police good 30 minutes to get there after the call from the street nearby. Oh. That night, the law enforcement officers arrested only one out of 15 criminals. What's more, he was released several days after right out of the courtroom, the solid reason being that the channel was robbed by Ato Warrior. <laughs> Robbery in the studio of the 17th channel made full functional broadcasting impossible. Threats addressed to those willing to financially support the project uh, made some of the patrons vanish, while the others would agree to help provided that the government is unaware of this cooperation. Nonetheless, the journalists decided to keep going and do what they could with whatever resources and technical means they had. Instead of the channel with the viewing grid, 17th was transformed into a program with a focus on investigative journalism. Here is a short list of headline-making materials of the intelligence community. 17th Channel showed the first loading of military equipment for sale when there was nothing to fight with at the front line. The intelligence agents discovered a scheme whereby trendy clothing items to be sold in Odessa and disguised as humanitarian aid were imported through offshore companies associated with Poroshenko by the Ukrainian Orthodox Church of the Kievan Patriarchate. Звертаюся до вас з проханням визнанню вантажів, які надходитимуть у церковний фонд Патріарша Благодійна Місія, як благодійну допомогу та сприяти як найшвидшому оформленню документів. Закликаю на вас Боже благословення з повагою Патріарх Київський, всія Русі, Філарет. Also, the Rizvetka was the first to show Yatsenyuk's defensive wall that is being built by the government, costing 4 billion. Ну, ось так це виглядає. Yanukovych's escaped oligarchs have been covered in the materials too. There are Lovachkin's new island and Akhmedov's construction site in the area of natural reserve. The journalists also found Medvedchuk's summer house in the Crimea that was established in order to have his own private beach. He blocked with his fans the sea view for the sick kids. 17th Channel was the first to get on the spot video in which someone looking a lot like famous accordionist abuses children and showed those who was bailed out of a pre-trial detention facility by Yevromaidan deputies. Naturally, after this kind of investigation, the folks up top remembered about 17th channel, immediately releasing the hounds. By a twist of fate, the camera crew was only one block away from the place where the car belonging to a famous journalist, Paolo Charmet, blew up. After having heard the explosion, the crew's natural reaction was to rush there and shoot what was happening. 
After getting the footage of the last moments of colleagues' life, journalists of 17th Channel were sure that the authorities would attempt to blame organization of this terrorist act on them. The Ministry of Internal Affairs summoned Channel's management, camera crew, and was there and even drivers, operators, office managers for questioning. The interrogations continued for five hours, entirely paralyzing the work of the media source. Meanwhile, within the framework of homicide investigation, the court gave the green light to law enforcement officers to have access to the data of the pension fund. What do contributions made by the 17th Channel have to do with the murder of the journalist? As of today, Jean Novoseltsev has won the case against the Ministry of Internal Affairs twice. Minister Avako has to correct this misinformation, stating that the journalist was linked to the shooting of the Heavens 100. Uh, to defend the honor and dignity, 17th Channel brought legal proceedings against other three state-level storytellers. However, the notable figures would not show up for the hearings, having no desire to be responsible for accusation of separatism. This confrontation could have lasted for decades, yet there is a bug. The idea submitted by the journalists of 17th Channel won the European Startup Contest, yay community. With the assistance of the European Union, they intend to open the action department in Ukraine in the near future. We saw that now in the country, journalists are working, they find information, they find it, they are constantly in danger. And when they send their materials, they don't have any parliament, they don't have any actions. От всі почули про це і ніхто нічого не зробив. Тоді виникла ідея, щоб запросити до себе у команду професійних юристів, які мали б вже досвід роботи з державними органами, з правоохоронними органами. І таким чином, об'єднавшись разом, ми зможемо ці матеріали передавати іншим членам команди, які вже в юридичній площині змогли цими проектами йти в суди, в антикорупційні органи і здійснювати постійний юридичний нагляд за тими справами, про які ми зробили матеріали. These journalists believe everything that has happened in our country is the result of geopolitical confrontation between the East and the West. Hence, the ideal scenario would be to have both the United States, Russia and the Europeans equally found the project. И вот при таком раскладе нам бы точно удалось уговорить ОБСЕ войти в наблюдательный совет нашего департамента действия. Они бы контролировали на предмет объективности наши сюжеты, на то, чтобы там был баланс, на то, чтобы все мнения были учтены. И это бы и стало ключом к примирению в нашей стране, потому что ключом к кровопролитию стало разжигание в эфирах ненависти. Мы будем обратиться к обоих Путин и Трамп. They have a tremendous opportunity to make a global experiment which lies in bringing together the citizens of a particular country with help of mass media, as well as trying out a crucially new tool to improve the life of the entire nation.